Dear students, today we are going to discuss about hypercharge quantum number. What do we mean by hypercharge? Hypercharge is denoted as Y. Hypercharge of a particle is defined as the sum of its strangeness and baryon number. So it is easy to denote the it is denoted as Y. Y is equal to B plus S, where B is the baryon number and S is the strangeness. We know that which are the strange particles. We already discussed in the last class about strange particles. Strange particles family include kions. Kions have strangeness value plus 1 and hyperons have S values. Lambda 0, sigma family, psi family and omega minus. Sigma 0 has S minus 1. Sigma family has S minus 1. Psi family has S minus 2 and omega family has S minus 3. So all these families have strangeness. So they have corresponding hypercharge also. So we can see the examples. So let's see the higher hyperon first. Lambda 0 has, lambda 0 is a hyperon, it is a baryon. So its baryon number is 1. Its strangeness is minus 1. So its uh, value of y hypercharge is 0. Okay. Now, what is the average charge? How we can uh, how we can find the average charge? Average charge means if a family consists of one member, its average charge is same as the charge of the that member. That means here the average charge is zero. Now, in the case of in the case of second uh, family, that means sigma family. Sigma family consists of three members. First member has charge one. Second charge has number 0 and third charge has number minus 1. So the average of these three charges is 1 plus 0 minus 1 divided by 3 because there are three members in the family. So average charge is the family of all members in the charge. Sum of all charges corresponding to all members in that family divided by total number of particles in that family or total number of members in that family. So this is also zero okay in sigma family at a barrier number one strangeness minus one so their hyper charge is also zero now psi minus psi minus and psi zero they have barrier number one strangeness minus two so y is equal to b plus s y equal to b plus s so one minus two that is minus one what is the q average here here psi minus has minus one charge and psi 0 has 0 charge divided by 2. So what is the average charge of psi family? That is equal to minus 1 by 2. Now omega minus. Omega minus of baryon number 1. Strangeness minus 3. So y is 1 minus 3. That is minus 2. This is the hypercharge of omega minus. And what is the average charge? Average charge is, average charge is minus 1. Because only one member and it has charge minus 1. Next is Kion family. Kion family, barrier number is 0. Strangeness is plus 1. So what is y? y is 1. What is the average charge? Average charge is 0 plus 1 divided by 2. That is 1 by 2. So these are the, um, this, are, this is the case of hypercharge in the case of hyperons and kions. Uh, for all other baryons, which are not strange particles, they have y value 1. For example, in the case of proton, in the case of proton, baryon number, strangeness and y. Baryon number is 1, strangeness is 0, so hypercharge is 1. In the case of neutron, so in the case of nucleons, proton and neutron, the y charge is, hypercharge is 1, baryon number is 1 and strangeness is 0. Similarly, in the case of pi plus, pi minus and pi 0, that is pi on family, Barrier number is 0, strangeness is 0, so hypercharge is 0. Similarly, we can find the hypercharge of all particles if we know the barrier number and strangeness. Okay. So, next important point of uh, point regarding this hypercharge is that hypercharge of each hadron group is equal to twice the average charge. Average charge is always expressed in units of E. E is the basic unit of charge. So average charge of the members of the group. That is one hadron group. Hadron is a baryon and mesons. So one hadron group. 
ഹൈപ്പർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് ചാർജിൻ്റെ ട്വയസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിഗ്മ ഫാമിലിയുടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ സായി ഫാമിലിയുടെ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഫാമിലിയുടെയും ക്യു ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ ആവറേജ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് വൈ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു ടു ക്യു ആവറേജ് എന്നാണ് ഓക്കെ ടു ക്യു ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ചാർജിൻ്റെ ട്വൈസ് കാണാം സോ വൈയുടെ വാല്യൂ ഈ കേസിൽ സീറോ വരും കാരണം സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ സെക്കൻഡ് കേസിൽ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ഇതിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു സോ മൈനസ് വൺ ഞാൻ ക്യു ആവറേജിൻ്റെ കൂടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഹിയർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ ബി പ്ലസ് എസ് ചെയ്ത അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടു ട്വൈസ് ക്യൂ ആവറേജ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈപ്പർ ചാർജ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി ആവറേജ് ചാർജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ട്വൈസ് ദ ആവറേജ് ചാർജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ചാർജിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ചാർജ് ഇസ് ട്വൈസ് ദ ആവറേജ് ചാർജ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ ജനറലി പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവിങ് സെയിം സ്ട്രെയിൻജ്നെസ് ബാരിയോ നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ആൻഡ് ഓൺലി സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ മാസസ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് സിംഗ്ലറ്റ് ഡബ്ലറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാറ്റഗറീസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് സിം ഡബ്ലറ്റ് ആദ്യം നോക്കാം ഡബ്ലറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡ് റോൺസിലെ കയോൺസ് കയോൺസിൽ കയോൺ ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ബാരിയോൺസിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ സൈ ഹൈപ്രോൺസ് സൈ സീറോ ആൻഡ് സൈ മൈനസ് ഇനി മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് പയോൺസ് പയോൺ ഫാമിലിയിൽ പൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് പൈ മൈനസ് സിഗ്മ ഫാമിലിയിൽ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ പ്ലസ് സിഗ്മ സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ മൈനസ് ഇവരെല്ലാം ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സിംഗ്ലറ്റ് സിംഗ്ലറ്റ്സിൽ സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വരുന്നവരാണ് അതായത് അവർ അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ സിംഗ്ലറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ആ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഫാമിലിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈറ്റ സീറോ ഈറ്റ മെസോൺ ലാൻഡ സീറോ ഹൈപ്രോൺ ഒമേഗ മൈനസ് ഹൈപ്രോൺ ഇതെല്ലാം സിംഗ്ലറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പി ആൻഡ് എൻ എടുത്ത് നോക്കാം പി ആൻഡ് എൻ്റെ സ്ട്രെയിൻജിനസ് സീറോ ആണ് ബാരിയോ നമ്പർ വൺ ആണ് സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ് എന്നാൽ മാസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം നയൻ തേർട്ടി നയൻ ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സെയിം സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് സെയിം ബാരിയോ നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ബട്ട് ഓൺലി സ്ലൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദയർ മാസ് ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകത അത് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സ്ട്രെയിൻജസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരേ മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കെ പ്ലസും കെ സീറോയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് കെ പ്ലസ് ബാർ ആൻഡ് കെ സീറോ ബാർ പക്ഷേ ഇവരുടെ സ്ട്രെയിൻജിനസ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് ഏതാണ് കെ മൈനസിനും കെ സീറോ കെ മൈനസ് കെ പ്ലസ് ബാറിനും കെ സീറോയ്ക്കും സോറി കെ മൈനസിനും കെ സീറോ ബാറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്ട്രെയിൻജിനസ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ അവർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഫാമിലിയിൽ വരില്ല
சிக்மா பிளஸ் சிக்மா ஜீரோ சிக்மா மைனஸ் சார்ஜ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை டூ பை த்ரீ சாரி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் லாம்டா ஜீரோ ஒரு பார்ட்டிகல் உள்ளோ அதில் சார்ஜ் ஜீரோ ஆன ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் மைனஸ் ஒன் ஆன ஒமேகா மைனஸ் ஒரு பார்ட்டிகுலே உள்ளோ அதில் சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் ஆன அதில் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆன ஸோ ஈ ஒரு ஃபோம் நோக்கி கழிஞ்சால் நீங்கள் காணாம் ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെ ഫാമിലി താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ചിനസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജിന്റെ വാല്യൂ ആവറേജ് ചാർജിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രേഞ്ചിനസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവും മീൻസ് ഹാഫ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ സോ അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ മൈനസ് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സ്ട്രേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോർ ദ നെഗറ്റീവ് മോർ നെഗറ്റീവ് ദ ആവറേജ് ചാർജ് മോർ നെഗറ്റീവ് വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ചസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ ചാർജും അതുമായി റിലേറ്റീവ് ദ ആവറേജ് ചാർജും മൾട്ടിപ്ലക്സും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹൈപ്പർ ചാർജ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈപ്പർ ചാർജ് സിംപ്ലി ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ബാരിയൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചസ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ഈക്വൾ ടു ബി പ്ലസ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടികളുടെ കേസിലും കണ്ടു ദെൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് ചാർജ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് വൈ ഈക്വൾ ടു ടു ക്യൂ ആവറേജ് സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ചാർജ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് സോ അത് നമ്മളത് വെരിഫൈ ചെയ്തു വൈ ഈക്വൾ ടു ബി പ്ലസ് എസും വൈ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ആവറേജും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗ്ലറ്റ് ഡബിൾ ട്രിപ്ലറ്റ് എന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൾട്ടിപ്ലക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഹാവ് സെയിം സ്ട്രേഞ്ചിന് സെയിം ബാരിയർ നമ്പർ ആൻഡ് സെയിം സ്പിൻ ബട്ട് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസസ് സോ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഫാമിലിയിൽ ഒരേ സ്ട്രേഞ്ചിനസ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആവറേജ് ചാർജ് സ്ട്രേഞ്ചസ് ഒക്കെ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആവറേജ് ചാർജ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രേഞ്ചിനസും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അനദർ കോണ്ടൻറ്റ് നമ്പർ ഓക്